வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் ஒவ்வொரு பதிவுகளும் இன்றைய சமுதாயத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வுகளை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளால் வந்து இன்றைய காலகட்டங்களில் வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழகம் முழுவதும் போராட்ட காலங்களில் வந்து கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அது அது மட்டுமல்லாமல் நம்மால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் நமக்கு நமக்கு தேவை என்ன விழிப்புணர்வுகள் தேவை அந்த விழிப்புணர்வுகளை உருவாக்குவது தான் என்னுடைய முழுமையான நோக்கமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மூன்று மணி நேரங்கள் கூட தூங்குவது என்பது இன்றைக்கு எளிதான ஒரு மிகவும் வந்து ஒரு அரிதான ஒரு காரியமான சூழ்நிலையில் மனங்களை வந்து வேதனையுடன் வந்து நான் வந்து என்னுடைய பதிவுகள் அனைத்தும் வந்து இன்றைய காலகட்டத்திற்கு நமக்கு நாளைக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது தான் உணர்த்தி கொள்கின்ற வகையில் வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து பதிவுகள் போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கி இயற்கை வளங்களை அழித்து இந்த இயற்கை வளங்களை அழித்து விட்டு பிறகு நாம் வந்து எந்த நிலைமைகளை அடைவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லா ஏழைகள் ஏழைகள் நாளிலும் எல்லா ஏழைகளும் தன்னுடைய வசதி வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளையோ இயற்கை வளங்களை வந்து நீங்கள் அங்கேருந்து வாங்கி கொண்டு வாழ்ந்து உங்களால் வந்து தமிழர்கள் தமிழக ஏழை மக்களால் வந்து இந்த நிலைகளை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் என்னுடைய இந்த கேள்வி இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே இன்றைக்கி இன்றைய உலகங்களில் எல்லாமே வேகமாக ஒரு உலகம் இன்றைக்கி சொல்கிறான் நவீனமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறான் இன்றைக்கி வந்து நவீனமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கி கனடாவில் வந்து சோறு வெந்து வெந்த சோறு ஒரு ஒரு பேக்கெட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஏற்கனவே வெந்துருக்கும் அதை எடுத்து கொண்டு போய் மைக்ரோவேவில் வச்சா ஒரே நிமிஷத்தில் வந்து அந்த சோ அந்த சோ அந்த சோறு வந்து சூடாயிரும் ஏன்னா ஏற்கனவே அது வெந்து தான் இருக்கும் சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் இது மாதிரி சாப்பிட்றதுனால இந்த மக்களினுடைய இந்த மக்கள் இந்த மக்களினுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்குமா எல்லாமே இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே குழு அதாவது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகள் தான் அந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகள் ஏற்கனவே வந்து இன்றைக்கி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சிக்கன் இருக்குன்னா அந்த சிக்கனை வந்து ஏற்கனவே மசாலா போட்டு அதை ஏற்கனவே வந்து அதை ஒரு 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 பேக்கெட்டில் போட்டு அடைச்சி வச்சு அதை வந்து ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சு அதன் பிறகு வந்து அதை வந்து முன்னோரு மனிதர்கள் வந்து எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிடும் பொழுது அந் என்ன சூழ்நிலைகள் உருவாகும் இன்றைக்கி வந்து வெளிநாடுகள் வெளிநாடுகள்னு நம்ம பெருமையாக பேசுகிறோம் ஆனால் வெளிநாடுகள் என்பது மிகவும் பெருமையாக பேசினாலும் இன்றைக்கி வந்து வெளிநாடுகளிலும் இந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து இன்றைக்கி இயற்கை வளங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன ஆனால் கனடா போன்ற நாடுகளில் வந்து அதிகமாக குளிர் பிரதேசம் என்பதனால் வந்து இவர்களால் விவசாயம் செய்ய முடியலை ஆனால் இந்த வெயில் காலங்கள் வரும்பொழுது இந்த இந்த வெப்பநிலை காலங்கள் வரும்பொழுது அவர்கள் வந்து விவசாயங்களை வந்து அவர்களால் முடிந்த விவசாயங்களை செய்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து தட்பவெப்பநிலை வந்து சரியான முறையில் இருந்தும் நாம் வந்து செய்வதை தவ தவறிக்க தவறி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் அழிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து நவீன உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறோம்னா நவீன உலகத்திற்கு நாம் செல் சென்றோம் எனில் அந்த நவீன உலகம் வந்து நம்மளுடைய அழிவுக்கு சமம் இன்றைக்கி வந்து சோறை வந்து நீங்கள் விறகடுப்பில் வச்சு சாப்பிட்றது தான் ஒரு முழுமையான வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி கேஸில் சாப்பிட்றதே வந்து செயற்கை முறையில் சாப்பிட்றது தான் அதற்கும் மேலே வந்து நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்றது அதை விட செயற்கை அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் மனிதனுடைய ஆயுட்காலங்களை வந்து மிகவும் குறைப்பது மட்டும் இல்லாமல் நோய் நொடிகளை உருவாக்கும் இப்போ நான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நடக்கிறத வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நவ்வாப்பழம் இன்றைக்கி இந்த நவ்வாப்பழம் வந்து இன்றைக்கி இந்த நவ்வாப்பழம் வந்து எந்த அளவுக்கு இது தான் நவ்வாப்பழம் நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி நவ்வாப்பழ மரங்கள் வந்து இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி வந்து நவாப்பழ மரங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இந்த நவாப்பழம் வந்து இந்த பாக்கெட்டில் வந்து அடைச்சி கிட்டத்தட்ட இதனுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு புள்ளி அறுபத்தி ஒம்பது இது இது தான் என்னுடைய விலை வந்து ஒரு ஒரு பேக்கெட்டுடைய விலை வந்து இன்றைக்கி வந்து மூணு புள்ளி நாற்பத்தி ஒம்பது அதாவது ஒரு கிலோ அப்போ இதில் வந்து ஒரு இதில் வந்து எத்தனை பேக்கெட் இருக்குது இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து எத்தனை கிலோ இருக்கோ ஒரு கிலோ வந்து மூணு நாற்பத்தி ஒம்பது மூணு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோ சராசரியாக வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து குறைந்தது என்னுடைய கணக்குப்படி ஒரு ரெண்டு கிலோ வச்சா அதனுடைய அதனுடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்போ இயற்கைகளை வந்து நீங்கள் விற்கும் பொழுது இல்லை இயற்கை வந்து செயற்கை முறைக்கு மாறும் பொழுது என்ன பிரச்சனைகள் உருவாகும் அப்போ இன்றைக்கி எங்கேயோ விளையிறதெல்லாம் எங்கேயோ வந்து இன்றைக்கி வந்து விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இது போன்
இதே மாதிரி இந்த பூக்கள் வந்து இன்றைக்கி இவர்கள் வந்து செடிகளையும் கொடிகளையும் நேசித்து எந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கையை வந்து இன்றைக்கி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கூட இந்த இயற்கை வந்து வள வளர்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் நாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இயற்கையான பூமியை வந்து நம்ம எல்லாம் அழித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதன் பிறகு பார்த்தா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சோளம் இந்த சோளம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அதாவது இந்த ஒரு பேக்கெட் இந்த ஒரு பேக்கெட் இந்த ஒரு பேக்கெட் வந்து இந்த ஒரு பேக்கெட் சோளம் வந்து ரெண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒம்பது காசு ஒரு ஒரு சோளம் வந்து ரெண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒம்பது காசு மேலே வந்து எழுதியிருக்கு ரெண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒம்பது காசு அப்போ சராசரியாக ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தி ஒம்பது காசு ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசுன்னு வச்சாலும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டாலர் வந்து ஐம்பது ரூபாய்ன்னு வச்சாலும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சராசரியாக வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது நூறு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா சராசரியாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இயற்கை வளங்களை வந்து இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே வந்து இது இது சோளம் இது வந்து பேக்கெட் பண்ணி வர்றது சோளம் இது வந்து இயற்கையான முறைகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சோளம் இயற்கையான முறைகளில் வந்து தோட்டத்திலிருந்து நேரடியாக பறித்து கொண்டு வந்த சோளம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய குடமிளகாய் இந்த குடமிளகாய் வந்து நம்ம ஊர்களில் வந்து நிறைய இடங்களில் விளையுது அதாவது பொள்ளாச்சி பூட்டி இதை போன்ற பகுதிகளில் விளையுது ஆனால் இந்த குடமிளகாய்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு இது விற்கப்படுகின்றது இது போன்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் வந்து அதாவது இயற்கையாக முறுக்கு முறுக்கு மிச்சர் கடலை முட்டாய் பொறி உருண்டை இதெல்லாம் நம்ம இயற்கையாக வாங்குகிறோம் ஆனால் இதுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இது இது வகையான உணவு வகைகள் இது போன்ற மிட்டாய்கள்லாம் வந்து எவ்வளவு காலங்களுக்கு முன்னாடி அவர்கள் வந்து அதை வந்து உற்பத்தி உற்பத்தி செய்து வைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நிலைகளை நம்ம பார்க்கணும் அதேமாதிரி நம்ம ஊட்டியில் விளையக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராபெரி இந்த ஸ்ட்ராபெரியெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இங்கே இந்த ஸ்ட்ராபெரியெல்லாம் என்ன விலைகளில் விற்கிது இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளம்ஸு இன்றைக்கி இந்த பிளம்ஸ் வந்து என்ன விலை விற்கிது ஒரு ஒரு பிளம்ஸ் வந்து சராசரியாக இன்றை இன்றைய கண காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலு டாலர் கிட்ட விற்கிது நாலு டாலர் கிட்ட விற்கிது இயற்கையை வந்து அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நேசிக்க நேசிக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதவி சிறிய உதாரணம்னா அதாவது வந்து ஃபைன் ஹர்ப்ஸ் அதாவது ஃபைன் ஹர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கொத்தமல்லி கருவேப்பில் மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு வகையான ஹர்ப்ஸ் இது வந்து ஒரு வகையான மூலிகை அப்போ இந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து இவர்கள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து நேசித்து விற்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைய சூழ்நிலைகள் வந்து உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அன்னாச்சி பழங்கள் இந்த அன்னாச்சி பழங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சப்போட்டா இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இயற்கையாக இங்கே வந்து விற்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது இருக்கக்கூடிய மாங்காய் அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய எலுமிச்சங்கம் எலுமிச்சம்பழம் இந்த எலுமிச்சம்பழங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்போ பதப்படுத்தப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டு அதன் பிறகு வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு இதில் வந்து ஒரு அடைத்து இன்றைக்கி வந்து விற்க விற்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதை வந்து ஊரில் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து சர சர சராசரியாக உங்கள் வீட்டில் என் வீட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இது போன்று ஆனால் இன்றைக்கி வ இருக்க உருவாகக்கூடிய தமிழகத்தை வந்து இதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு தான் இனிமேல் எலுமிச்சம்பழத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைகளை தான் இன்று உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலைகள் வந்து மாற வேண்டும் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பழங்கள் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விற்று நீங்கள் வாங்கணுமா எலுமிச்சம்பழ பழங்கள்லாம் இன்றைக்கி சராசரியாக நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி ஒரு ஒரு பழம் வந்து ரெண்டு ஒரு பழம் ரெண்டு டாலர் ஒரு ஒரு பழம் வந்து ஒரு டாலர் தொண்ணூற்றி ஒம்பது காசு ஒரு பழம் ஒரு டாலர் தொண்ணூத்தொம்பது காசுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பழம் வந்து ரெண்டு டாலர் கிட்ட போகுது ஒரு பழம் வந்து எவ்வளோனா நூறுரூபா வருது நூறுரூபாயிலேருந்து நூற்றி ரெண்டு ரூபா வருது ஒரு பழம் அப்போ நாம் வந்து எந்த நிலைமைகளில் தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இயற்கையை வந்து நாம் விற்று கொண்டிருக்கின்றோம் இயற்கை வளங்கள் இல்லாமல் நாம் எல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம ஊரில் சொல்லுவோமே பீன்ஸு அந்த பீன்ஸு அந்த பீன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டாலர் எண்பத்தி மூணு காசு ரெண்டு டாலர் எண்பத்தி மூணு காசு இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நூற்றி ஐம்பது நூற்றம்பது கிராம் இருக்கலாம் ஆமாம் இரண்டு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு கேஜின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய ஒரு இன்றைக்கி இது இது தான் நம்ம உரு இது தான் நம்ம உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோமா இல்லை இது தான் நம்மளுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறோமா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பத பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகளும் இதெல்லாம் வந்து என்ன காய்கறிகள்னு எனக்கே தெரியல அந்த விதமான ஒரு காய்கறி வகைகளாக தான் இங்கெல்லாம் இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் பதப்படு
அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் இந்த விளையக்கூடிய ஆப்பிள்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிஸ் இதெல்லாம் போண்டு எப்படி எப்படி விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இயற்கையை வந்து நீங்கள் எல்லாம் விட்டிங்கன்னா இயற்கையை வந்து விட்டோம்னா நம்மளாம் செத்துருவோங்கிறது தான் நாங்கள்லாம் எவ்வளோ முறை சொல்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து இந்த மூன்று இருக்கக்கூடிய பல வகைகள்லாம் வந்து இது மாதிரி பாட்டிலில் அடைச்சி உங்களுக்கெல்லாம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்றா தான் நீங்கள்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா இதெல்லாம் வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு ஏற்கனவே வந்து ஒரு டப்பாக்களில் வந்து அடைச்சி இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இது போன்ற உணவுகள் இதை தான் நீங்கள் எல்லாம் விரும்புகிறீங்களா இயற்கைக்கு மாறாக நீங்கள்லாம் மாறினீங்கன்னா நீங்கள்லாம் செத்துருவீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் நான் வந்து பல முறை வந்து பல பதிவுகளில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த காய்கறி வகைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய காய்கறி வகைகள் அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே அடைச்சி ஏற்கனவே இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு இதை வந்து அவர்களே வந்து வெட்டி அவர்களே வந்து இதை வந்து சுத்தம் செய்து அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து எப்போ வந்துச்சு திருப்பி இதை எப்போ யார் வாங்க போகிறாங்க எப்போ சாப்பிட போகிறாங்க காலிஃப்ளவர் ப்ரொக்கோலி இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணி கட் கட் பண்ணி வருது அப்படின்னு அதே போல் இந்த இருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவரு காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் ப்ரொக்கோலி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காலிஃப்ளவர் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு காலிஃப்ளவர் வந்து இந்த ஒரு காலிஃப்ளவர் இந்த ஒரு காலிஃப்ளவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு டாலரு ஒரு காலிஃப்ளவர் வந்து இரநூறு டாலர் விற்கப்படுது இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு காலிஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய செடி கொடி வகைகள் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இவர்கள் வந்து இயற்கை வந்து நேசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு என்னுடைய ஒரு சிறிய ஒரு விளக்கம் அதே போல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவு வகைகளும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பதப்படுத்தப்பட்டு இது மாதிரி வந்து நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி ச வாங்கி தான் சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாம் எல்லாமே கூடிய சீக்கிரத்தில் செத்துருவோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கக்கூடிய தக்காளி பழம் இன்றைக்கி நம்ம தோட்டங்களில் கிடைக்கக்கூடிய தக்காளி பழ வகைகள் வந்து இட்டாலியன் டொமேட்டோஸ் வந்து ரெண்டு டாலர் ஐம்பது காசு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு கிலோ அப்போ இந்த நிலைகளை வந்து உருவாக்குவதற்கு தான் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கி அலையிறோமா அப்படிங்கிறது தான் இருக்கக்கூடிய இந்த பொட்டேட்டோ இருக்கக்கூடிய பொட்டேட்டோஸ் வகைகள் இதெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு வகைகள் இந்த உருளைக்கிழங்கு வகைகள் இந்த உருளைக்கிழங்கு வகைகள்லாம் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு பேக் பண்ணி வச்சு இங்கே வந்து இருக்குது இது நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இதனுடைய ஒரு கிலோ வந்து மூணு டாலர் தொண்ணூற்றொம்பது காசு நாலு டாலரு இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே விற்றுக்கிட்டு இருக்குது சக்கரவள்ளி கிழங்கு இப்போ இது போன்று நீங்கள்லாம் இது போன்று இந்த உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வகைகள்லாம் இது மாதிரி வந்து பேக் பண்ணி விற்கணுமா இல்லை இது மாதிரி நீங்கள்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கணுமா இன்றைக்கி சந்தையில் வந்து இயற்கை முறையில் வந்து நேர நேரடியாக வந்து விவசாயிகள்கிட்டருந்து நம்ம வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை இது மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு உணவு வகைகளை வாங்கி சாப்பிட்ணுமா இல்லை இதற்கான நிலைகள் என்ன இது மாதிரி நீங்கள் பயிர் தானியங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நிலைகள் அந்த பயிர் தானியங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து அடைச்சி வச்சு தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணுமா நம்மளினுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம தான் யோசிக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் தான் உயர்த்த வேண்டும் தயவு செய்து எப்போவுமே இயற்கையை வந்து அளிக்க வேண்டும் என நினைத்தால் இந்த இயற்கை வந்து செயற்கையாக மாறு மாறி மாறியதனில் நம்மால் வாழ முடியாது இந்த இயற்கையை வந்து மீ மீட்டெடுக்க முடியாது திரும்பவும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கேரட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த முட்டைக்கோசு இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம ஊரில் விளங்கக்கூடிய அந்த பூசணி கேத்தார் பூசணி இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இங்கே வந்து விற்கப்படுதுன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் மிக உயர்ந்த பொருள் இந்த ஒரு தற்பூசணி இரநூறுவா இந்த ஒரு தற்பூசணி இரநூறுவா இந்த ஒரு தற்பூசணி இரநூறுவா விற்கிறா விற்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு வந்து நிலைகள் வந்து உயர்த்தப்படுது தயவு செய்து வந்து நாம் வந்து உணரணும் இது மாதிரி நம்ம பாட்டிலில் வச்சு அடைச்சி நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது அந்த இது மாதிரிலாம் நம்ம ஜூஸ் குடிக்க முடியாது இது மாதிரி நீங்கள் எலுமிச்சம்பளை சாரை குடிப்பீங்களா இது மாதிரி எலுமிச்சம்பளை சாரை குடி குடிக்க முடியுமா நம்மளால் நம்ம எல்லாம் யோசிக்கணும் நம்ம எல்லாமே இயற்கையான முறைகளில் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் விவசாயங்கள் செய்ய முடியாத நாடுகா நாடாக சில நாடுகள் இருக்குது அந்த நாடுகள் தான் இது போன்று வந்து முயற்சியில் செய்கிறாங்க இருப்பினும் இவர்கள்லாம் வந்து வெயில் காலங்களில் வந்து இந்த தட்பவெப்ப நிலையிலையும் விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தயவு செய்து ஆடு மாடுகளையும் கோழிகளையும் வளங்களையெல்லாம் நம்ம வந்து நேரடியாக அடித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த கறி வகைகள்லாம் பாருங்கள் கறி வகைகள்லாம் ஏற்கனவே இது வெட்டி வச்சு
சிக்கன் வந்து ஏற்கனவே மசாலா போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த சிக்கன் மசாலா போட்டு வச்சுருக்கிறது வந்து இது தான் இது வந்து நாலு டாலர் ஒம்பது காசு ஒரு சிக்கனை வந்து மசாலா போட்டு வச்சுருக்கிறது இரநூறு டாலருக்கு மேலே போகுது இரநூறு ரூபாய்க்கு மேலே போகுது அப்போ இது போன்று நீங்கள்லாம் மாறணுமா இந்த நிலைகள் உங்களுக்கு வேண்டுமா ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனில் நாலு வகையான வெஜிடபிள் நாலு வகையான காய்கறிகளை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த நிலைகள் உங்களுக்கு வேண்டுமா இல்லை நீங்கள் எல்லாமே இது போன்று வந்து எல்லா உங்கள் நீங்கள் அடுத்து அடுத்து உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள் எல்லாம் இது மாதிரி நீங்கள் கோழியெல்லாம் நீங்கள் அடைச்சி வச்சு இது மாதிரி கோழியெல்லாம் அடைச்சி வச்சு மாத கணக்கில் போட்டு வச்சு தான் நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்ணும்னு நீங்கள் எல்லாம் வந்து தவம் இருக்கிறீங்களா என்னங்கிறதே தெரியல ஆனால் ஏற்கனவே இது போன்ற கோழி வகைகள் இது போன்ற கோழி வகைகள்லாம் மசாலா போட்டு இந்த கோழி வகைகள் மசாலா போட்டு ஏற்கனவே வந்து உள்ளே உள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோழி வகைகள்லாம் மசாலா போட்டு ஏற்கனவே உள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்த நிலைகள் வந்து நம்மளுக்கு தே நம்மளுக்கு நமக்கும் வேண்டுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள்லாம் யோசிக்கணும் தயவு செய்து சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் இது போன்று நீங்கள் எல்லாம் உணவு வகைகளை வந்து அடைச்சி வச்சு தான் சாப்பிட்ணுன்ற ஒரு சூழ்நிலைகள் உருவ உருவாச்சுன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நான் ஸ்நாக்ஸ் தான் வாங்கி கொடுப்பேன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை வந்து தயவு செய்து நம்ம யோசிக்க வேண்டும் நவீன காலத்திற்கு நாம் செல்வது முக்கியமில்லை நவீன காலத்திற்கு நாம் சென்றால் நாம் அழிவோம் அது நாம் நோய் நொடிகளால் அழிவோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ச சமோசா மாதிரி ஒரு வகையான உணவு வகைகள் எக் ரோல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த எக் ரோல்ஸ்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து பத உணவு தயாரிக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டு இருக்குது அப்போ இதனுடைய சு இதை 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 நாம் நாம் உண்டோம் என்றால் நம்மளுடைய நிலைகள் என்ன என்னவாக உருவாகும் ஏற்கனவே வந்து வெங்காயம் வெங்காயத்தை வந்து ஏற்கனவே வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் இது இது இந்த ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் வந்து அஞ்சு டாலர் நாற்பது காசு கிட்டத்தட்ட முந்நூறுரூவா கிட்ட இந்த 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 வெங்காயம் மட்டும் டேக்ஸ் இல்லாமல் அப்போ இதனுடைய நிலைகள் இந்த நி இது போன்ற நிலைகளை வந்து உருவாக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தான் யோசிக்கணும் தொடர்ந்து வந்து விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவோம் அந்த விழிப்புணர்வுகள் வந்து நம்மளுடைய எதிர்கால சந்தேகத்தினர் சந்தேகத்தினருக்கு தான் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்பதை என்னுடைய நோக்கம் இப்போ இந்த விழிப்புணர்வுகளை வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து அடுத்து வருகின்ற இளைய தலைமுறைகளுக்கு தான் நாம் வந்து நோய் நோய்களாலேயும் பலவிதமான பிரச்சனைகளாலேயும் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கோம் தயவு செய்து இயற்கையை வந்து நேசிக்க வேண்டும் இயற்கையை வந்து நாம் வந்து அழிக்க வேண்டும் என நினைத்தால் நாம் அழிவோம் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் அல்ல நம்மளுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு நம்ம அழிகிறத பற்றி தப்பு இல்லை ஆனால் வருகின்ற இளைய தலைமுறை சிறிய குழந்தைகள் வந்து நல்ல நல்ல அறிவோடும் நல்ல ஒரு எண்ணங்களோடும் வளர்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் வளர வேண்டும் அது அந்த ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிகள் இருக்க வேண்டுமெனில் நம்மளுடைய இயற்கைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எங்களுக்கெல்லாம் விவசாயிகளுடைய அருமையும் தெரியவில்லை விவசாயிகளினுடைய கஷ்டமும் புரியவில்லை ஒரு காலகட்டங்கள் ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் இவ்வளவு தூரம் வேதனைப்படுகின்றோம் தயவு செய்து உணருங்கள் நீங்கள் வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இதனுடைய அருமை பெருமை தெரியாது உலகத்தில் வெளிநாடுகளில் நீங்கள் வந்து வாழ்ந்தால் தான் இதனுடைய அருமை பெருமை தெரியும் வெளிநாடுகளில் சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா தான் அதனுடைய அருமையும் பெருமையும் உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உணர்வாளர்கள்லாம் ரொம்ப கொந்தளிக்கிறதுக்கான ஒரே காரணம் ஏன்னா நாங்கள் சோத்துக்கு ரொம்ப வழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறோம் ஒவ்வொரு நாட்களும் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் இங்கே உட்காந்து டீ கடையில் பஞ்சாயத்து பண்ண முடியாது வேலைக்கு போகாமல் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது குடிச்சிட்டு ஊரை சுற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறோம் அதனால் என் எங்களுடைய நிலைகளை உணர்ந்து தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து சமூகத்திற்கு குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அனைவரும் உண உணர்வோம் தயவு செய்து இயற்கையை நேசிப்போம் சேலம் எட்டு வழிச்சாலை இலவு வழிச்சாலை அந்த இயற்கை வந்து அளிக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக நம்மளினுடைய மாநிலம் தமிழகம் தார் பாலைவனமாக மாற்றப்படும் உணர்வோம் இயற்கையை நேசிப்போம் நம்மால் வரை போன்று இயற்கையை நேசிக்கின்ற ஒரு நம் நாமும் அடுத்த தலைமுறைகளை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் கனடா சூப்பர் மார்க்கெட்டிலிருந்து நெருப்பு தமிழன் எப்போது சொல் அல்ல செயல் நன்றி